لنجعل الأفق البعيد وجهتنا عبره وحيث البعيد جدا سنسافر معا سنسير ونستكشف سحر نور نهار اليوم وغموض ظلال ماضي الأمس نتلمس تاريخ الأزمان لنقرأ تاريخ المستقبل القادم لنحتفل بما هو عزيز على قلوبنا ولنقدس ما يجعل إنسانيتنا تتلألأ لنكتشف أساطير وأعاجيب العالم أينما كانت تختبئ نرى تفاصيل ألوانها نشعر بها تنبض لتصطادنا الرؤى وليصبح كل ما قد نتخيله حقيقة ها أنا المسافر وتخطو أقدام اليوم في عالم جديد وصلنا إلى لشبونة ثاني أقدم عاصمة في أوروبا كل زاوية من زوايا هذه المدينة الجميلة تخفي حكاية من حكاية التاريخ سنحاول أن نقص بعضها عليكم مدينة تستمد سحرها من خليط العصور والثقافات التي عايشتها ترك كل زمن من أزمانها أثراً هنا وعلامة هناك لشبونة أو لسبوة كما يسميها أهلها يبلغ عدد سكانها 600 ألف نسمة ذات أجواء حميمية وإطلالات رائعة على المحيط الأطلسي تتجول في طرقاتها فتجد ميادين كاتدرائيات بيوتا عتيقة أسوارا تاريخية فتشعر أنك تتجول وسط أعمال فنية لا تقدر بثمن لا تتوقف هذه البلاد عن تذكيرك بأنها بنت إمبراطورية مجيدة قبل أن تغزى وتقهر ثم تعزل نفسها عن العالم لكنها اليوم تفتح أبوابها مشرعة لاستقبال ضيوفها وزوارها وتعرض لهم كنوزها ومآثرها الثمينة كان هذا الترام ليكون في متحف في أي دولة أوروبية ولكنه في لشبونة ما زال يعمل منذ عام 1930 الرحلة في ترام 28 على جدول معظم زوار لشبونة يمر في جولته على الأجزاء القديمة التاريخية في المدينة يخترق الشوارع والطرقات الضيقة والمنعطفات الحادة فيها في داخل هذا الترام البدائي تشعر أنك تقف وسط قطعة أثرية قديمة تتحرك في فضاء أثري أوسع وسط أحياء لشبونة العتيقة
بعيدا عن أسواق السياح زرت سوق لشبونة الأسبوعي المخصصة لأهل المدينة ما هي إلا لحظات حتى تدرك عشق سكان المدينة وحنينهم للماضي فمعظم ما في السوق بضائع تنتمي إلى زمن آخر كأنك تتجول وسط مستودع للأشياء القديمة مسح الغبار عنها وأعيدت للحياة من جديد قبل الهواتف النقالة كانت الناس تستخدم هذه الكاميرات اللطيفة لتسجيل الفيديوهات بشكل سريع هذه مجموعة من الطوابع البردية النادرة من البرتغال هذه المجموعة تعود لعام 1895 وهذه المجموعة يظهر فيها صورة ملك البرتغال وهذه المجموعة تعود لعام 1926 في هذا السوق تجد كل شيء تقريبا أحذية قديمة مستخدمة دمى أطفال كتب خرائط مفروشات كل شيء نحن على أعتاب برج بيلين الذي بني في القرن الخامس عشر للميلاد هنا في العاصمة البرتغالية وأضحى فيما بعد رمزاً من رموز عصر الاستكشافات الذهبية للبرتغاليين كان برج بيلم آخر ما يراه البحارة عند مغادرتهم البرتغال وأول ما يستقبلهم عند العودة إلى الوطن موقعه وطريقة بنائه وارتباطه ببطولات البرتغاليين الاستكشافية جعلته واحداً من أهم مزارات لشبونة وأكثرها شهرة وجذباً للسياح موقعه وطريقة بنائه وارتباطه ببطولات البرتغاليين الاستكشافية جعلته واحداً من أهم مزارات لشبونة وأكثرها شهرة وجذباً للسياح يتضمن برج بيلم كثيراً من الزخارف والنقوش الحجرية والتماثيل التي تصور الشخصيات المؤثرة في تاريخ البرتغال أما أبراج المراقبة الملحقة بهذا المبنى فقد شيدت على الطراز الإسلامي من تحفة تاريخية إلى مجموعة هائلة من التحف المعاصرة في متحف بيراردو الذي يضم أعمالاً نادرة لأهم الفنانين العالميين ما يجعله المكان المفضل لعشاق الفنون الجميلة نحن في متحف الفن الحديث هنا في العاصمة لشبونة يوجد في هذا المتحف أكثر من ألف عمل فني تختزل تاريخ الفنون الحديثة خلال المئتي سنة الماضية من ضمنها هذا العمل للفنان بابلو بيكاسو يضم المتحف أكبر مجموعة مقتنيات من أعمال الفن التشكيلي المعاصر في البرتغال هذه الثروة الفنية تغطي جميع الحركات والمدارس الفنية من نهاية القرن التاسع عشر إلى اليوم مثل الواقعية والرمزية والسريالية والتكعبية وغيرها
لم يكن البرتغاليون بارعين في صناعة وقيادة السفن فقط بل والطيران أيضا هذا نموذج لأول طائرة استطاعت قطع المحيط الأطلسي انطلاقا من هذا الموقع وصولا إلى ريو دي جانيرو عام 1922 تحفة معمارية أخرى من القرن الخامس عشر تعتبر مثالا صارخا على فن العمارة عند البرتغاليين تعالوا لنستكشفها سويا يقع دير جيرونيموس بالقرب من شاطئ بلم وبني فوق كنيسة صغيرة تكريما للمستكشف هنري البحار ويعتبر من أهم المعالم التاريخية في لشبونة شارك عدد من البنائين والنحاتين في تزيين هذا المبنى الذي يجمع بين فنون أواخر العصر القطي وبداية عصر النهضة مع كثير من الزخارف الكلاسيكية باشتيل حلوى البرتغال التقليدية ابتكرها الرهبان في القرن الثامن عشر حيث كانوا يستخدمون بياض البيض في تهيئة الملابس وحتى لا يهدروا صفار البيض ابتكروا له حلوى جديدة فكانت باشتيل صنفتها الغارديان بين أشهى خمسة عشر صنفا من الحلويات في العالم تحتاج لأن تقف في طابور طويل حتى تحصل على بعض منها هذه هي كعكة البشتيل الشهيرة أينما ذهبت على امتداد البرتغال تجدها في المطاعم وفي المقاهي وفي معظم المحلات وقد تعرفنا على طريقة إعدادها ولكن المقادير تبقى سرية هذه المنطقة الجميلة التي تضج بالحياة تحولت من منطقة صناعية في نهاية القرن التاسع عشر تختص بمصانع النسيج إلى واحدة من أهم نقاط تجمع صناع الثقافة والأزياء والفنون في البرتغال وفي أوروبا تحول هذا الموقع المهجور إلى أكثر الأماكن حيوية في لشبونة مساحة تستمد تفاصيلها من فنون التصوير، الأزياء، العمارة، الموسيقى وحتى فنون الطبخ يأمها سكان لشبونة لتناول الطعام في أجواء بسيطة وراقية على حد سواء
بني هذا الجسر الضخم فوق نهر تاجة عام 1966 ليربط بين شطري العاصمة وسمي باسم دكتاتور البرتغال حينها جسر سالازار في سنة 1974 اندلعت ثورة شعبية عارمة سميت ثورة القرنفل انتصرت فيها إرادة الشعب دون إهدار نقطة دم واحدة وسقط الدكتاتور وسقط اسمه عن الجسر وسمي باسم الثورة التي أدخلت البرتغال عصر الديمقراطية جسر الخامس والعشرين من إبريل كويمبرا أو قلمريا كما كان يسميها المسلمون في العصر الأندلسي وقد اتخذوها محطة تجارية وثقافية يلتقي فيها مسيحيو الشمال بمسلمي الجنوب مدينة غارقة في القدم منازل عتيقة شوارع وممرات ضيقة مرصوفة بالحصى ولا زلت تجد بصمات أندلسية فيها إلى اليوم تضم كوينبرا أقدم جامعة في البرتغال وتحظى بطراز معماري خاص أسست في القرن الثالث عشر وهي من أعرق الجامعات الأوروبية وأقدمها حولت الجامعة مدينة كوينبرا إلى مركز ثقافي وعلمي ساهم في نهضة البرتغال في كل العصور لعبت المدينة دوراً هاماً في ابتكار نوع من الموسيقى أصبح جزءاً من هوية البرتغال الثقافية موسيقى الفادو ابتكرها طلاب موهوبون في أوائل القرن التاسع عشر مزيج رقيق من الغناء الأوبرالي والموسيقى الشعبية موسيقى حزينة تثير الشجون وكلام عن الاشتياق والحنين إلى الماضي يبث الشباب مشاعر الحب وعذاب الانتظار والحرمان وتغني النساء عذاب الخذلان والقلوب المكسورة العديد من الأغنيات ترثي مجد البرتغال الغابر تلك الإمبراطورية التي شغلت قوتها العالم في وقت ما ثم ضعفت وانعزلت عن العالم في وقت آخر
الكهوف الطبيعية واحدة من أجمل الظواهر على سطح هذا الكوكب الجميل يقال أنه هنا في ألغار يوجد أجمل كهوف بحرية في العالم تعالوا لنتحقق من ذلك أكثر من ثلاثين كهفاً تقع على الساحل الجنوبي للبرتغال رحلة التجول بينها تمنحك متعة مشاهدة الصخور البحرية ذات التشكيلات الفريدة وكذلك المنحدرات الذهبية البديعة تمكنك الرحلة أيضاً من مشاهدة الطيور البحرية التي تنتشر حول الساحل وفوق التلال الصخرية ونظراً للمياه الصافية هنا تستطيع الرؤية إلى مسافة عدة أمتار في أعماق المحيط من المدهش أن ترى بأم عينيك القوة الحقيقية للأمواج التي نحتت هذا الكهف العظيم خلال ملايين السنين هذا هو كهف بينجل من أجمل الكهوف في منطقة الجارف أو ما تسمى بالعربية الجرف الفتحة التي تعلو الكهف لم تمنحه ضوءا طبيعيا فقط بل منحته أيضا تغيرات ضوئية ولونية تختلف باختلاف أوقات النهار وما يزيد الكهف روعة وخصوصية ويجعله من أشهر المقاصد السياحية في أوروبا هو أن له شاطئا منعزلا خاصا به يطل على مياه كريستالية نقية Hello. Hello, nice to meet you. Nice to meet you. I'm Hazan. Okay, I'm Kenneth. Kenneth, how are you? Welcome. Shall we go and do the snorkeling? Yes. Yes, of course. Let's and go. And see some caves. Yeah, yeah, I'm excited. Let's go. What are we gonna do exactly? Yeah, well, uh, what we will uh, see is uh, we will go for some caves, uh -huh. uh, this uh, sea caves, and uh, to get there easily, we're using the fins. So they are, they are only accessible by swimming? Yes. Some and of them, it's, you have to actually to swim into them, so it's oh. really water the whole way. شاهدنا معظم هذه الكهوف من البحر ولكن يبدو ان مشاهده البعض الاخر ليس بالعمليه السهله 